ورحمتہ محترم ناظرین آپ سب کو خوش آمدید آپ کی اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور دونوں جہانوں کی آپ کو خوشیاں عطا فرمائے محترم ناظرین آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں آج ویڈیو کے ٹوپی کو آپ نے تھم میل پر پڑھ ہی لیا ہوگا آج ہم بات کریں گے آپ اپنے چہرے کو کیسے حسین بنا سکتے ہیں محترم ناظرین حضرت انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ حسن پسند ہے یعنی وہ حسن کو پسند کرتا ہے جس چیز میں بھی حسن ہوگا حضرت انسان اس چیز کو پسند کرے گا محترم ناظرین چاہے وہ حسن بچے کی مسکراہٹ کے اندر ہو چاہے وہ حسن بزرگ کی سفید داڑھی کے بالوں کے اندر ہو چاہے وہ حسن سمندر کی لہروں کے اندر ہو چاہے وہ حسن دریا کے چلتے ہوئے پانی کے اندر ہو انسان اسے پسند کرتا ہے چاہے وہ حسن پہاڑ کی چوٹیوں پر ہو چاہے وہ حسن پرندوں کے چہچہانے میں ہو چاہے وہ حسن غلاب کی خوشبو کے اندر ہو چاہے وہ حسن جھڑنوں کی آواز کے اندر ہو چاہے وہ حسن ستاروں کے جگمگانے میں ہو چاہے وہ حسن چاند کی میٹھی روشنی کے اندر ہو انسان اسے پسند کرتا ہے یعنی انسان کو جہاں بھی حسن نظر آتا ہے انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے محترم ناظرین ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کا چہرہ بھی سب سے زیادہ حسین نظر آئے یعنی وہ سب سے زیادہ حسین نظر آنا چاہتا ہے اس لیے محترم ناظرین ہم بہت سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں مثلا کریمیں لوشن وغیرہ محترم ناظرین ہم بہت سارا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں ان سے وقتی طور پر تو ہمارا چہرہ جو ہے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہی چہرہ ہوتا ہے جس پر ان چیزوں کا سائیڈ افیکٹ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں محترم ناظرین وقتی طور پر تو ہمارا چہرہ سفید بھی ہو جاتا ہے اور بڑا خوبصورت بھی نظر آنے لگتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد یہی چہرہ بدنما نظر آنے لگتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کالے دبے بن جاتے ہیں اور دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں محترم ناظرین یہ وقتی طور پر تو کام بہت اچھا لگتا ہے لیکن لمبے عرصے کے لیے یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے محترم ناظرین آج میں آپ کو کسی کریم کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کسی لوشن کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آج میں آپ کو قرآن مجید کی ایک سورہ کے بارے میں بتاؤں گا جس کی تلاوت کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کے چہرے میں نور کو پیدا فرما دے گا محترم ناظرین یہ سورہ سورت الدحا ہے محترم ناظرین سورت الدحا تیسرے سپارے کے اندر موجود ہے اور اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر کے لیے وہی آنا بند ہوگی علامہ فرماتے ہیں تقریباً چالیس دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وہی نازل نہیں ہوئی کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا آپ کو کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے جب یہ باتیں کفار نے کہنا شروع کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں ان کی بری لگیں تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ودحا و لیلی ادا سجا ما ودا کا رب کا و ما کالا محترم ناظرین و دوحا سے مراد چاشت کا وقت ہے اللہ رب العزا نے فرمایا کہ محبوب ہمیں چاشت کے وقت کی قسم و لیلی ادا سجا اور رات کی قسم جب رات پردہ ڈال لے 
ماودا کا رب کا و ما کلا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا محترم ناظرین کچھ علماء نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ دحا سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہے و لیل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مراد ہے اللہ رب العزہ نے فرمایا کہ اے روشن چہرے والے اور کالی زلفوں والے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا محترم ناظرین حضور کا کیسا حسین چہرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوئی کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی محترم ناظرین اتنی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور آپ مسکرائے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے مجھے اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی یہ روشن چہرہ ہے اور دیکھیں کیسی مطابقت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ودوحا اے روشن چہرے والے و لیلی ادا سجا زلفوں والے ما ودا کا رب کا و ما کلا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا کوئی ایسے حسین کو چھوڑتا ہے آگے فرمایا ول آخرا تو خیر اللہ کا من اللہ محبوب چند دنوں کے لیے وہی نہیں اتری تو یہ لوگ آپ کو تانا دینا شروع ہو گئے محبوب سن لیجئے ول آخرا تو خیر اللہ کا من اللہ ہر آنے والا لمحہ آپ کی عظمت اور رفعت کے ڈنکے بجاتا ہوا آئے گا یہ سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی محترم ناظرین اس کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک پانی کی بوتل لینی ہے اس کے اندر گیارہ مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے یعنی گیارہ مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر اس پانی کے اندر پھونک مار دینی ہے اور وہ پانی اپنے سرحانے رکھ لینا ہے رات کے وقت اور سو جانا ہے اور جب صبح کو آپ اٹھیں تو اس کے ساتھ اپنا منہ دھو لیں محترم ناظرین اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وہ پانی جو ہے وہ گندگی میں ہرگز نہ جائے یعنی وہ نالی کے اندر نہ جائے یا ایسی جگہ پہ ہرگز نہ اسے پھینکیے گا جہاں پاؤں وغیرہ لگیں بلکہ آپ یوں کیجئے گا کہ ہاتھ اور منہ کو دھوتے وقت محترم ناظرین آپ نیچے کوئی برتن رکھ لیں تاکہ سارا پانی اس برتن کے اندر جائے اور اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو محترم ناظرین چاند دن یہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ چاند سے زیادہ روشن ہو جائے گا محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ Thank you.